ஹாய் ஹலோ வெல்கம் எவ்ரி ஒன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் உமா சாரி ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கழிச்சு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் ரொம்ப மன்னிச்சிருங்க ஏன்னா நிறைய நடந்துருச்சு நான் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது நாங்கள் வீடை வேற மாற்றினோம் ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கும் கொஞ்சம் டைம் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ எல்லாம் போக இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெஃப்ரெஷிங்காக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம நம்மளோட செகண்ட் இன்னிங்ஸை ஒரு செலிப்ரேஷன் மூடோட ஆரம்பித்தா தானே நல்லாயிருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம கிறிஸ்மஸ் தீம்டு ஸ்டிச்சு தான் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் எந்த கலரில் வேணாலும் பண்ணலாம் பட் நான் கிறிஸ்மஸை ஒட்டி பண்ணுறனால நம்ம வந்து ஒயிட் அண்ட் ரெட்டில் பண்ணுறோம் இது கா இது இது பேர் வந்து ஜேக்கப் ஸ்டிச் சாரி ஜேக்கப் லேடர் ஸ்டிச் ஓகேங்களா ரொம்ப 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 சிம்பிளான ஸ்டிச்சுங்க ஆனால் செம்மையாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு நீங்கள் இதை வச்சு ஸ்கார்ஃப் பேகு டோட் பேகு ஸ்டாக்கிங்ஸு எது வேணாலும் பண்ணலாம் சரிங்களா இதுக்கு வந்து ரொம்ப தேவை சிங்கிள் குரோஷாகவும் டபுள் குரோஷாகவும் செய்யணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா இவ்வளோ நாள் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப 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 தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இவ்வளோ நாள் வீடியோவே இல்லைனாலும் யூ ஸ்டிக் டு ஸ்டிக் வித் மீ நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க அக்கா என்னாச்சு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படி சொல்லிட்டு உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் என்றைக்கும் எனக்கு வேணும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால தான் நாங்கள் வந்து திரும்ப இப்போது செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு உத்வேகமே உங்கள்கிட்ட இருந்து தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு ரொம்ப 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 நன்றி அதுக்காக சரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா ஆ ஓகே ஸோ நான் வந்து இப்போ இதில் ஒயிட்டும் ரெட்டும் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து எந்த கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து சிக்ஸ் எம்எம் கூக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டிச்சாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன ஹூக் என்ன யான் எடுக்கிறீங்களோ அதில் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி அந்த ஹூக்கு அந்த ஹூக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஜேக்கப் லேடருக்கு என்ன பண்ணோம்னா ஃபைவ் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்டிச் இருக்கணும் ஓகேங்களா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்னா நம்ம வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு போட்டு நான் வந்து முப்பத்தி ஆறு செயின் போடுறேன் அப்போ தான் இருபத்தாறு செயின் போடுறேன் இருபத்தாறு செயினில் ஒரு செயின் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம சிங்கிள் குரோஷே போடுறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தஞ்சு ஸ்டிச்சு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு ஓகேங்களா இருபத்தாறு ஸ்டிச்சு நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம் இதில் இப்படி செயினை திருப்பி இந்த பேக் போனில் தான் ஸ்டிச்சு போடுவோம் அப்போ தான் வந்து ஃபினிஷிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு செயினை விட்டுருங்க செகண்ட் செயினுடைய அந்த பேக் ஹம்பில் சிங்கிள் குரோஷே ஓகேங்களா நீங்கள் இது ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு வாங்க நம்ம அடுத்த ரவுண்ட் அடுத்த ரோ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது முடித்தோடனே உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு ஸ்டிச் இருக்கணும் நீங்கள் இதை பெரிய பிளாங்கெட்டாக போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெருசு வேணாலும் செயின் போட்டுக்கலாம் பட் அது வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்ல இருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த ரவுண்டோட எண்டில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஓகே இப்போ நான் வந்து இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நம்ம பேக் பம்பில் போட்டனால இந்த ஃபினிஷிங்கும் நம்மளுக்கு பக்காவாக அந்த வி ஷேப் வந்திருக்கு கரெக்டாக இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ரோ போடுவோம் நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து டபுள் குரோஷே நம்ம செயின் டூ யூஸ்வலாக வந்து மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செயின் த்ரீ போட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஸ்டிச்சிலேருந்து டபுள் குரோஷே போடுவாங்க ஓகேங்களா அப்படி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு இவ்வளோ இந்த இடத்துல இவ்வளோ பெரிய கேப் இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம அப்படி பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் தான் போட்டு அந்த செயினை வந்து இக்னோர் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சிலேயே நம்ம வந்து டபுள் குரோஷே போடுவோம் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த ஸ்டிச் வந்து கரெக்டாக டைட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஒரே ஒரு இடம் தாங்க பேட்டனே மற்ற எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு டபுள் குரோஷே இப்போ நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா டபுள் குரோஷே எப்படி போடுறது யான் ஓவர் உள்ளேருந்து
வெளியே எடுக்கணும் ஓகேங்களா இதுதான் டபுள் குரோஷே இப்போ வந்து நம்ம ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் இல்லையா நம்ம இதை வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்ல தானே பண் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டிச்சில் என்ன பண்ணணும்னா பத்து செயின் போடுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பத்து செயின் போட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு செயினில் கொடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு அந்த ஸ்லிப்பை வந்து ஸ்டிச் அந்த ஸ்டிச்சை வந்து ஸ்லிப் பண்ணுவோம் உள்ளேருந்து எடுத்து இங்கே பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு லூப்பு தான் இருக்குது ஹூக்கில் புதுசாக வச்சுக்கிட்டு பழசை விட்டுறணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு இப்போது இதை போட்டிருக்கோமா இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டபுள் குரோஷே போட ஆரம்பிங்க அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ அஞ்சாவது ஸ்டிச்சில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாவது ஸ்டிச்சில் என்ன பண்ணணும் பத்து செயினு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பத்து செயின் போட்டிருக்கோமா நீங்கள் மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டிச்சே ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது இந்த டபுள் குரோஷே ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதை ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது அந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் தான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த ஸ்டிச்சை நம்ம அடுத்த ரவுண்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து புது லூப் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் புது லூப்பை கையில் ஹூக்கில் வச்சுக்கிட்டு பழைய லூப்பை விட்டுறேன் இதுதான் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த ரோ ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு ரோ தாங்க சிங்கிள் குரோஷே டபுள் குரோஷே அந்த டபுள் குரோஷேல வந்து பத்து செயின் அஞ்சாவது அஞ்சாவது ஸ்டிச்சில் பத்து செயின் இவ்வளோதான் இந்த பேட்டனே ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு செ அஞ்சு டபுள் குரோஷே இருக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பத்து செயின் போட்டு ஃபஸ்ட்டு செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு ஓகேங்களா இப்போது இன்னும் நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃபைவ் ஸ்டிச் இருக்குது ஏன்னா நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதே தான் நீங்கள் வந்து பெரிய பிளாங்கெட்டோ இல்லை டோட் பேங்கோ எது போட்டாலும் ஸ்கார்ஃபோ எது போட்டாலும் நீங்கள் இதே தான் பண்ண போகிறீங்க அஞ்சாவது அஞ்சாவது ஸ்டிச்சில் பத்து செயின் போட போகிறீங்க ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாவது ஸ்டிச்சில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இப்போது மறுபடியும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஃபஸ்ட்டு செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு இப்போ மிச்சம் நம்மளுக்கு கடைசி அஞ்சு ஸ்டிச் இருக்கும் அதில் ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த சிங்கிள் குரோஷேவை தான் திரும்ப போட போகிறோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு கலர் போ எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஒரு கலரை முடிச்சுட்டு தானே அடுத்த கலரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஒயிட் கலர்லையே இன்னொரு சிங்கிள் குரோஷே ரோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெட் கலர் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும் டபுள் சிங்கிள் குரோஷேக்கு எத்தனை செயின் போடுவோம் ஒரே ஒரு செயின் தான் போடுவோம் நம்ம எப்போயுமே என்ன பண்ணுவோம் சிங்கிள் குரோஷேக்கு ஒரு செயினு டபுள் குரோஷேக்கு ரெண்டு செயினு ஆஃப் டபுள் குரோஷேக்கும் ஒரு செயினு ட்ரிபிள் குரோஷேக்கும் மூணு செயின் இதே தானே போடுவோம் ஸோ செயின் ஒன் போட்டு அதே சிங்கிள் குரோஷே ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன என்ன ஸ்டி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிச்சு போடுறீங்களோ அதே தான் கடைசி வரைக்கும் மாறவே மாறாது ஓகேங்களா மூணு நாலு அஞ்சு நீங்கள் இதில் முக்கியமாக ஒன்றே ஒன்று என்ன கவனிக்கணும்னா இப்போது இது வந்து நம்ம இந்த இந்த செயின் பத்து இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த சைடு வச்சுருக்க கூடாது பேக் சைடு தள்ளிடணும் ஏன்னா இதுதான் டபுள் குரோஷே உடைய ரைட் ரைட் சைடு ஸோ அந்த சைடு தான் இந்த செயினும் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து 
தாராவது ஸ்டிச்சில் டபுள் குரோஷே போடும்போது இந்த டே டென் செயினை பேக்கில் தள்ளிட்டு போடுங்க ஓகேங்களா நல்லா பாருங்கள் இது என்னோடய ஃப்ரண்ட்டில் இல்லை அந்த பே பத்து செயினு பேக்கில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது இந்த பத்தாவது ஸ்டிச்சில் நான் வந்து டபுள் குரோஷே போட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் இந்த பத்து செயின் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து பின்னாடி தள்ளிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஓகேங்களா அது எதுக்குன்னு நம்ம கடைசியில் சொல்கிறேன் நான் ஓகேங்களா இப்போ இதே தான் இதே மாதிரி இந்த ரவுண்டை க கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து ரெட் கலரை கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த சைடு இருந்து பார்த்தா அந்த செயின் டென் செயினே தெரியல ஓகேங்களா ஆனால் பேக் சைடு தான் வந்துட்டு அந்த டென் செயின் இருக்குது ஓகேங்களா ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம இந்த பக்கம் திருப்பும்போது அதாவது டபுள் குரோஷேவோட ரைட் சைடில் பார்க்கும்போது இந்த டென் செயினு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த ரவ் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் சரி வேணா இதுலேயே கண்டினியூ பண்ணுறேன் இதுன்னா ரெண்டு இது தானே இருக்குது எதுக்கு உங்களை வேறு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்களா நம்ம நல்லா கவனிங்க இப்போது பாருங்கள் இந்த பத்து செயினை பின்னாடி தள்ளிடுறேன் தள்ளிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சிலேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இது முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த கலரை ஜாயின் பண்ணுவோம் நீங்கள் இதில் வந்து எத்தனை கலர் வேணாலும் போடலாங்க லைக் ஒரு ஒரு இந் அதாவது இந்த இந்த செட்டு தான் அதாவது ஒரு டபுள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இந்த இது தான் ஒரு செட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு செட்டுக்குமே கலர் மாற்றிட்டே இருக்கலாம் ரெண்டு கலர் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் ரெயின்போ கலர் நீங்கள் ரெயின்போ பிளாங்கெட் போடலாம் ரெயின்போ கலர்ஸ் வச்சு அதுக்கப்புறம் ஜிக்ஸாக் கலர் வச்சு இது போடலாம் நீங்கள் எத்தனை கலர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இப்போது ரெண்டே கலர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்து ஒரு செட்டு எது ஒரு செட்டு இந்த சிங்கிள் குரோஷேவும் இந்த டபுள் குரோஷேவும் இந்த சிங்கிள் குரோஷேவும் ஒரு செட்டு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டிச் இருக்கணும் ஓகேங்களா நீங்கள் நல்லா கவனிங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செயின் டூ போட்டு ஆரம்பிச்சிருப்போம் அதை வந்து நம்ம கவுண்டாகவே மதிக்க மாட்டோம் ஸ்டிச்சாகவே மதிக்க மாட்டோம் இதிலருந்து இந்த டபுள் குரோஷேவோட நிறுத்திடுவோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டிச் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை அப்படியே விட்டுட்டு ரெட் கலரை ஜாயின் பண்ணுறோம் ஓகே ரெட் கலர் ஜாயின் பண்ணுறோம் ரெட் கலர்லேயும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம ஜாயினிங்கே இன்னொரு வீடியோ இருக்குது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஜாயினிங் பார்த்துருக்கோம் மேஜிக் நாட்லாம் பார்த்துருக்கோம் பட் இதில் வந்து நம்ம சாதாரணமாகவே ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இதை வந்து செயின் உள்ளே கொடுக்குறேன் அதாவது முதல்ல இருந்ததை ஃபஸ்ட்டு கலர் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த புது கலரை வச்சு செயின் போடுறேன் இந்த நாட்டு வந்து பின்னாடியே தான் இருக்கணும் இந்த நாட்டை வந்து உள்ளே எடுத்துடக்கூடாது புரியுதுங்களா இந்த நாட்டு வந்து இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் நாட்டு வந்து உள்ளேயே தான் இருக்கணும் இப்போது செயின் போடுங்க இதை டைட் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம இப்போது கட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஒயிட் கலரை கட் பண்ணிட்டேன் இந்த இதை ஜாயின் பண்ண பிறகு நீங்கள் இதுக்கப்புறம் யூஸ்வலாகவே நீங்கள் வந்து கண்ட் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே வீவின் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தனியாக வீவின் பண்ணுறது வந்து பெரிய வேலையாக இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் நிறையா கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப பெரிய வேலையாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ டேர்ன் பண்ணி இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ணணும் டபுள் குரோஷே தானே போடணும் ஸோ செயின் டூ போட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு டெய்லண்டையும் இது மேலே வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டிச் மேலே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வீவின் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ டபுள் குரோஷே ஒன்று இங்கே பாருங்கள் நான் அப்படியே இது மேலே வச்சு டபுள் குரோஷே போடுறேன் பாருங்கள் அதுவே வீவின் ஆகிட்டே வருது இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அஞ்சு டபுள் குரோஷே போடணும் இல்லையா மறந்துடக்கூடாது பேட்டனை மறந்துடக்கூடாது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு அஞ்சு டபுள் குரோஷே முடித்த அப்புறம் என்ன பண்ணணும் பத்து செயின் போடணும் கரெக்டாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சிலேயே ஃபஸ்ட்டு செயின்லேயே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் 
மறுபடியும் சிக்ஸ்த் ஸ்டிச்சிலேருந்து டபுள் க்ரோஷே நீங்கள் இதை மிஸ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா நீங்கள் அடுத்த லாஸ்ட்டு ஸ்டிச் லாஸ்ட் ரவுண்டில் இருந்து அந்த செயினை பார்ப்பீங்க இல்லையா அதுக்கு நேராகவே நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக செயின் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் இதுக்காக வந்துட்டு கவுண்ட் மிஸ் பண்ணிடுவோமோன்றதில் தான் பய பயப்பட தேவையில்லை மூணு நாலு அஞ்சு இப்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஃபஸ்ட் செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச்ச மறுபடியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாவது ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறம் பத்து செயின் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து செயினு இதில் ஃபஸ்ட்டு செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் இதே தாங்க நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி அஞ்சாவது அஞ்சாவது ஸ்டிச்சில் செயின் டென்னு போட்டு இந்த ரோ முடிச்சுட்டு மறுபடியும் இதே கலரில் என்ன பண்ண போகிறோம் சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ ஒரு டபுள் க்ரோஷே அஞ்சாவது ஸ்டிச்சில் பத்து செயின் போட்டு ஃபஸ்ட்டு செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அதே கலர்லையே அடுத்த ரோவில் சிங்கிள் க்ரோஷே சிங்கிள் க்ரோஷே போடும்போது என்ன ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வைக்கணும் இந்த டென் டென் செயினை பின்னாடி தள்ளிடணும் ஏன்னா நம்ம அடுத்து இந்த பக்கம் இது போடும்போது இதை வந்து பின்னாடி தள்ளிட்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் அப்போ தான் வந்து எல்லா செயின் டென்னும் ஒரே சைட்லேயே இருக்கும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஒரு நாலு செட்டு போட்ட பிறகு இதை எப்படி ஜேக்கப் லேடரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் நான் இந்த செயின் டென்னை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் இதே பேட்டனை கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க எப்படி வந்து அடுத்த இது போடுறது எப்படி வந்து இந்த செயின் டென்னை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் நான் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து நாலு செட்டு நாலு பிளாக் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நாலு பிளாக்லேயும் ஒவ்வொரு செயின் செயின் ரூப்பாக இருக்குது இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து நான் சும் ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்குது இல்லையா கீழேருந்து ஓகேங்களா கீழே இருக்கிற அந்த செயின் டூ லூப்பில் இருந்து செய் செயின் டென் லூப்பை மேலே அதுக்கு மேலே இருக்கிற லூப்பை வச்சு செயின் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதை ஹூக் வச்சு பண்ணாலும் ஓகே தான் இல்லை கை வச்சு பண்ணாலும் ஓகே தான் பாருங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னு இந்த மேலே இருக்க லூப்பை எடுத்து இதுக்குள்ளே விட்டு எடுக்கிறேன் மறுபடியும் இதிலேருந்து எடுத்து எடுக்கிறேன் தெரியுதுங்களா ஜஸ்ட்டு இது உள்ளே விட்டு உள்ளே விட்டு எடுத்துருக்கேன் இது நீங்கள் ஹூக் வச்சு பண்ண வேண்டாம் கை வச்சு பண்ணணும்னு நினச்சாலும் ஜஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் இதில் விட்டு இழுங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்து மேலே இருக்க லூப்பை எடுத்து உள்ளே விட்டு விடுங்க இதையும் மேலே இருக்கிறத விட்டு விடுங்க அந்த மேலே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் இருக்கிறத அப்படியே வைங்க அதை அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவோன்னு பார்ப்போம் இப்போது இதே தான் உள்ளே விட்டு உள்ளே விட்டு எடுத்துட வேண்டியதான் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் இதை மல்டி கலர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் செம்மையாக இருக்கும் ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணாலும் செம்மையாக இருக்கும் ஓகேங்களா புரியுதா இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு செம்மையாக இருக்கா இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற லூப்பையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா நம்ம இப்போவே ஜாயின் பண்ணோம்னா சரியாக வராது எப்படியும் எப்படி இந்த இடத்துல இந்த ஹைட்டுக்கு நம்மளுக்கு ரவுண்ட்ஸ் வேணும் இல்லையா ரோஸ் வேணும் இல்லையா அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் நான் மறுபடியும் ஒயிட் கலரை ஜாயின் பண்ணி டபுள் க்ரோஷேரோ போடுவேன் ஆனால் இதில் எப்படி போடுவேன்னா நம்மளுக்கு இனிமேல் லூப் வேண்டாம் நம்ம இந்த லூப்பை தான் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு தான் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வெறும் டபுள் க்ரோஷே எதுவுமே அந்த செயின் டென்னே இல்லாமல் நீங்கள் லாஸ்ட்டு நீங்கள் போதும்ப்பா நம்ம முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிங்கன்னா 
இந்த லாஸ்ட் பிளாக் வந்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது என்ன இருக்கக்கூடாது அந்த செயின் டென் லூப்பே இருக்கக்கூடாது வெறும் டபுள் குரோஷே தான் இருக்கணும் ஸோ செயின் டூ அதே ஸ்டிச்சில் நான் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு செய் அந்த டெய்லண்டை வீவின் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் முடியும் போதே வீ வச்சு டெய்லண்ட்லாம் வீவின் ஆகிருக்கும் இல்லைனா அது ஒரு தனி வேலையாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் எல்லாத்துலேயுமே இந்த டெய்லண்டை உள்ளே விட்டுகிட்டே வந்துட்டேன் கரெக்டாக ஸோ இப்போது நான் வந்து செயின் டென் லூப்பே இல்லாமல் வெறும் டபுள் குரோஷேவே போட போகிறேன் ஓகேங்களா டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு நீங்கள் இப்போவே வந்து அந்த மிச்சம் இருக்கிற அந்த செயின் டென் லூப்பை வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க நம்ம வந்து அதை சிங்கிள் குரோஷே ரோல் தான் பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா இது இப்போ வந்து ஜஸ்ட்டு ஹைட்டை தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இந்த இந்த லூப்புக்கு மே ஈக்குவலாக ஹைட் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஜஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே தான் ஃபுல்லாக போட்டு வர்றோம் ஓகேங்களா இதில் வந்து நீங்கள் அந்த செயின் டென் லூப்பு கரெக்டாக போட்டாலே அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே நீம வந்து இதில் நோட் பண்ண வேண்டியதில்லை நீங்கள் போடும்போதே கவனிச்சிருப்பீங்க எப்போலாம் எங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து செயின் ஃபைவ் போ செயின் டென் போடணுமோ அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு செயினே கொஞ்சம் லூஸாக ஐ மீன் அந்த ஸ்டிச்சே கொஞ்சம் லூஸாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா நம்ம தள்ளி தள்ளி தானே சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கோம் அதனால் ஓகேங்களா ஸோ குழந்தைக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்ல அதனால கிராங்கியா இருக்காங்க டபுள் குரோஷே ரோ முடித்த உடனேவே செயின் ஒன் போட்டு சிங்கிள் குரோஷே நல்லா கவனிங்க சிங்கிள் குரோஷே ரோவில் நம்ம வந்து இந்த மிச்சம் இருக்கிற இந்த செயின் டென் லூப்பை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாவது செயின் ஸ்டிச்சு சிங்கிள் குரோஷே போடும்போது நம்ம வந்து இந்த இந்த செயின் டென் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளேயும் விட்டு சிங்கிள் குரோஷே போடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாவது ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விடும்போது இந்த கீழே இருக்கிறதையும் எடுத்து லூப் போட்டு போட போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போது எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியுதுங்களா ஸ்டார்டிங் எண்டிங்களா நம்ம இத்தனை ரோ வந்து சிங்கிள் குரோஷ் சாரி டபுள் குரோஷே ரோவில் செயின் டென் லூப் போடுவோம் ஆனால் லாஸ்ட் பிளாக்கில் மட்டும் டபுள் குரோஷேவை சும்மா போட்டுட்டு சிங்கிள் குரோஷேவில் செயின் டென் லூப்பை ஜாயின் பண்ணுறோம் இவ்வளோ இந்த கீழே இருக்கிற எல்லா ரோலையும் என்ன பண்ணியிருப்போம் சிங்கிள் குரோஷேவை சும்மா போட்டுட்டு வந்திருப்போம் இல்லையா லாஸ்ட் ரோ மட்டும் சிங்கிள் குரோஷேவில் அந்த செயின் டென் லூப்பை ஜாயின் பண்ணோம் இப்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த அஞ்சாவது ஸ்டிச்சில் நீங்கள் அந்த கீழே இருக்கிறது வந்து வெளியே வந்துருக்கு வந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி இப்போ கீழே போயிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதையும் லூப்பின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாவதில் போடும்போது இதையும் எடுத்து அஞ்சு அப்படியே மிச்சோருக்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா 
இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் வந்து ரெண்டு கலர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்றனால அது ஹாட் ஹாட்டாக தெரியும் நீங்கள் எத்தனை கலர் யூஸ் பண்ணாலும் அது ஹாட்டாக தான் தெரியும் பட் இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலாக ஏன்னா ஒயிட்டும் ரெட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த ஹாட் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஹாட் மாதிரி தெரியுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஜேக்கப் லேடர் ஸ்டிச்சு நீங்கள் வந்து இதை இன்னொரு தடவை இது தெரியணும்னா இதே மாதிரி இன்னொரு பிளாக்கையும் மேலே போட்டு பார்டர் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஸ்டிச்சு பிடிச்சிருக்கா இதை கண்டிப்பாக போட்டு பாருங்கள் என்ன போடுறீங்களோ உங்களுடைய இமேஜஸை வந்து நம்மளுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம குரூப்லேயே போஸ்ட்டாக போடுங்க ஹிலு ஆர்ட்ஸ் ஆல் அபவுட் குரோஷே வித் ஹிலு ஆர்ட்ஸ் அந்த குரூப்பில் போஸ்ட்டாக போடுங்க கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானால் டிங்னு கிளிக் பண்ணி வைங்க எப்போவுமே உடனே உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் வீடியோ போட்டோன்னே ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாப்பினஸ் இஸ் ஹேண்ட்மேட் பாய்